ओके हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम दिस इज इंजीनियर सदाकत अली एंड यू आर वाचिंग रियल टाइम सिमुलेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सो टुडे आई एम हेयर टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ न्यू एफ पी जी ए बेस्ड एन आई कंट्रोलर दिस इज बेसिकली अ कॉम्पैक्ट रियो दिस इज दिस इज दिस इज दफ पी जी ए बेस्ड कंट्रोलर राइट यू हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर बट दिस इज अक वन इट हैज इट हैज फोर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स दीज आर द एन आई मॉड्यूल्स इट कैन बी एनालॉग इनपुट मॉड्यूल एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल डिजिटल इनपुट मॉड्यूल एंड डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल सो यू कैन सी हेयर दिस इज एन आई नाइन टू थ्री फोर दिस इज एन एनालॉग इनपुट मॉड्यूल प्लस माइनस फाइव फोल्ड्स दिस इज एन आई नाइन फोर टू टू दिस वन इज द डिजिटल इनपुट ट्वेंटी फोर वोल्ट सिंक आर सोर्स दिस वन इज द एन आई नाइन फोर सेवन फोर एंड दिस इज द डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल ट्वेंटी फोर वोल्ट सोर्स हाई स्पीड यू कैन बेसिकली the beauty of this controller is uh, that you can you can you can uh, plug in and plug out different types of modules for instance i need uh, i i want to mirror many digital inputs or for for say uh, i i want to read many analog inputs i have many sensors so what i will do i will plug in uh, here different analog input modules as per my need so what what you have to do basically you have to you have to pull it like this and it will be out from this like these are called <coughs> hot swappable input output modules means you do not need to restart your controller uh if you need to make any changes in this controller like i want to take it out or i want to insert another module so i don't need to restart this so you can you can control or you can interface it with your pc uh either through this usb port or with the help of ethernet cable like uh it needs a uh, 24 volt dc input here it's written the range of input 9 to 30 volts so we have connected it with 24 volt uh dc source this is a power supply right so you will be uh teach uh, different types of uh uh courses by me like uh, lab you real time one we will use this ni serio 9030 like real time one real time two fpga course and uh, embedded control and monitoring as well and i will explain you i will i will i will make you understand that how you can uh, you can control or use this compactrio in your different applications so up to now this was the introduction of compactrio i'll ex also explain other types of uh, controllers and i controllers that we have and we will also learn how to use them so see you in next video